Willkommen bei der ASMR Sims 4 Robinson Challenge. Dies ist Robin Robinson. Er ist gerade auf einer einsamen Insel gestrandet, weil sein Segelschiff gekentert ist. Er hat gar nichts mehr, seine Kleider sind zerrissen kein Geld, er hat überhaupt nichts mitgebracht und er kann auch noch nicht viel. Und seine erste Aufgabe ist jetzt, auf dieser einsamen Insel zu überleben. Und darum schicken wir ihn jetzt erstmal zum Angeln und dann erzähle ich euch, was es mit dieser Challenge auf sich hat. So, hier soll er jetzt anderen gehen. Okay. Gut. Dann marschieren wir los. Lassen wir ihn mal in Ruhe angeln. Ich erzähle euch über dieses Video. Zunächst mal, es ist ein ASMR-Video. Es dient also der Entspannung und soll beim Einschlafen helfen. Es wird hier ganz gemütlich zugehen. Keine laute Action, gar nichts Spannendes. Ganz in aller Ruhe. Und es ist ein Sims 4 Let's Play. Sims 4 ist ein Spiel, das mir viel Spaß macht. Und da kann man das Leben von Leuten spielen und Häuser bauen. Oh, er hat einen Fisch gekauft. Nein, doch noch nicht. Aber er wird es weiter probieren. Ja, und diese Robinson Challenge, die habe ich mir ausgedacht, nachdem ich von anderen Challenges sehr inspiriert war und die auch gespielt habe zum Teil. Rex to Witches zum Beispiel und eine Insel Challenge gibt's und Castaway. Also viele mit dem Thema, dass man als habe nichts irgendwo strandet und sich durchschlagen muss. Na, jetzt steht hier. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Robin. Er sollte woanders angeln, bis sein Fähigkeitenlevel hoch genug ist oder es mit einem wertvollen Köder probieren. Nun ja. Probier es einfach nochmal, dann wirst du schon lernen, Robin. So ist recht. Ja, und anstatt ihm eine künstliche Insel zu bauen, dachte ich, nehme ich einfach die wunderschöne Insel von Windenburg und schmeiß dort alle bisher dort wohnenden Leute raus, lass die woanders wohnen, mach deren Häuser platt, so dass es eine einsame Insel ist. Dann hat er eine große Insel zu entdecken und ist dort ganz allein. Und außer, dass er überleben soll, muss unser Robin auch noch einige Aufgaben erfüllen. Und wenn er die erfüllt hat, dann hat er die freie Wahl, ob er woanders hinzieht oder ob er es sich auf der Insel so gemütlich gemacht hat, dass er dort bleibt. Und zwar soll der Robin, er hat einen Fisch gefangen, einen Fisch, sein erster Fisch. Ein Bundbarsch. 
Er soll also zum Beispiel das Angelbestreben schaffen. Außerdem das Botaniker- oder Gärtnerbestreben und das Kuratorbestreben. Diese ganzen drei Bestreben hängen eng mit der Natur zusammen und man kann sie schaffen, ohne einen Job anzunehmen. Und auf dem Weg dorthin, das zu schaffen, wird er die Gartenfähigkeit mit Level 10 erreichen, die Anglerfähigkeit mit Level 10 und damit er genügend Fische fängt, auch noch Geschicklichkeit mit Level 10. Ja, und er wird einiges lernen und tun müssen, um das zu erreichen. Und wenn er das geschafft hat, dann wartet mit Sicherheit ein besseres Leben auf. So, na, das hat wieder nicht geklappt. Was er hier für eine Aussicht hat. Oh, sieht das nicht herrlich aus? Da ist die Wande. Da hinten. Da sieht man das Festland. Aber das ist wohl für ihn zu weit zu schwimmen. Und dass er ein Segelboot äh, fährt. Das ignorieren wir einfach mal. Es geht jetzt also nicht darum, dass er sofort gerettet wird. Sondern er soll sich auf dieser Insel schön einlegen. Jo, na, jetzt heißt es schon wieder, dass die Fische zu clever sind für ihn. Nicht verzagen, Robin, das lernst du schon mal. Jetzt schauen wir mal, ob es auf dieser Insel inzwischen auch was zu finden gibt. Diese Sachen zu finden, zum Ausgraben und Pflanzen, die brauchen nämlich immer ein paar Stunden oder Tage, bis die heranwachsen. Darum habe ich ihn nicht sofort suchen lassen. Aber hier ist offenbar was. Ja, er hat was gefunden. Super gut. Für 60 Simoleons. So, noch geht es ihm ganz gut. Lassen wir ihn mal weiter suchen. Hier ist übrigens ein Busch. Den kann er zum Pinkeln nutzen. Aber sonst ist hier gar nichts. Kein Grill. Auch diesen Feuerplatz kann man leider nicht zum Grillen nutzen. Die Pflanzen. Da kann er immerhin schon ein bisschen Löwenmäulchen sammeln. Und hier kann er einen Frosch sammeln. Jetzt suche ich mal so ein paar Sachen für ihn im Voraus und dann gucken wir, wie er das einsammelt. Hier sind lauter so Steine zum Ausgraben. Was ist hier für eine Pflanze? Oh, da wachsen Brombeeren heran. Das ist sehr gut. Brombeeren bringen nämlich viel Geld. Ich will ihm jetzt keine großen künstlichen Grenzen setzen, die mit dem Spiel sonst nichts zu tun haben, sondern ich dachte mir, dass er einfach mal den Regeln des normalen Sims-Spiels folgt. Das heißt, er darf fast alles tun, was er will. Er muss nur auf der Insel bleiben. Und er darf sammeln und anbauen und Geld verdienen. Und von dem Geld, da können wir ihm im Baumodus was Schönes kaufen. Ah, hier die Brombeeren übrigens, die brauchen lange, bis man die ernten kann. So, jetzt gehen wir hier nochmal 
Das ist hier sein Grundstück. Das sieht man bisher nur den Briefkasten. Das ist hier Glockenblumen. Da entstehen auch Brombeeren. Sehr gut. Gibt es hier was zum Buddeln? Ja, hier gibt es was zum Buddeln. Und hier ein Löwenmäulchen. Alles noch nichts zum Essen. Was ist das? Erdbeeren. Aber noch nichts zum Ernten. Die gibt es dann vielleicht morgen oder übermorgen. So. Das heißt, es geht jetzt zuerst mal darum, dass er mit den Sachen, die er ausbuddelt, möglichst viel Geld gleich am ersten Tag verdient. Um sich davon was zu essen zu kaufen. Ich dachte an eine Kühlbox. Da kann man sich nämlich immer kostenlos Müsli rausholen. So. Jetzt gehen wir noch mal auf diesen Teil der Insel. Wo sind wir denn hier? Ah, hier ist noch was zum Ausgraben. der Ausgraberei. Ah, ein Moment. Er soll ja auch Kurator werden. Darum wechsle ich hier mal das Bestreben. Denn wenn man die Bestreben immer mal wieder wechselt, kann man insgesamt alle drei schneller erfüllen. So. Der muss mal pinkeln. Wessen bestäubst du da diesen Busch? Und jetzt gucken wir mal, wo er ist. So. Und schauen mal, wie er so läuft. So. Da geht er zu den nächsten Stein zum Ausgaben. Na, da freut er sich aber. So, da ja, muss er noch einiges lang wetzen, bevor er pinkeln darf. Hier, für die, die das Spiel nicht kennen, hier sieht man, dass seine Blase ihn schon ziemlich drückt. Sie ist schon, also nicht die Blase ist rot, sondern das Bedürfnis ist rot. Und er kriegt auch langsam Hunger. Das heißt, wir müssen uns bald um seine Bedürfnisse kümmern. So, aha, der nächste Stein. Einen Rubin hat er gefunden. Es ist natürlich... In der normalen Welt wäre das völlig widersinnig, dass er auf einer einsamen Insel seine gefundenen Steine und Frösche und so verkaufen kann und sich damit eine Kühlbox kaufen kann. Aber das ist halt die Sinnswelt und da gelten andere Naturgesetze. Einen orangen Topaz. Ah, jetzt darf er den Busch bestäuben. 
Ah, ah, nervy, nervy, nervy. Oh. Dann verschwindet er mal ganz dezent drin. nach Hause gehen, obwohl dein Zuhause natürlich noch nicht viel hergibt. So, das ging glaube ich hier lang. Ja, na, guck mal, ich glaube da gab es noch Frösche, also noch nicht nach Hause. Noch ein Frosch sucht. Hier ist übrigens so eine Bank, da könnte er schlafen. Frosch, Frosch. Hier gibt es noch einen Frosch. So. In so einem Busch kann er auch schlafen. Den hat er noch nicht bestäubt. Aber natürlich kann man nicht sehr gut schlafen. Auf diesen Bänken oder in den Büschen. Hier ist auch noch so ein Busch. Und hier ist er zu Hause. Okay. Hier sammelt er den Frosch ein. Einen Tigerfrosch. Und jetzt läuft er nach Hause. Die Landschaft auf der Insel gefällt mir ausgesprochen gut. So. Jetzt machen wir mal ein Päuschen und einen Kassensturz. Jetzt gucken wir mal, was er alles so eingesammelt hat. Jede Menge. Erst gucken wir mal die Frösche, Tigerfrosch 35, Surfer, Eierpflanzenfrosch und züchten die mal. Und hoffen, dass wir dabei einen teuren Frosch, einen Sonnensurferfrosch. Gut, dann verkaufen wir die Frösche noch nicht, außer vielleicht auch den Blattfrosch. So. Und hier haben wir, ich glaube, das sind Metalle, das Flamingonium für 75, Sozialit für 80 und hier ein Fossilstein, den muss er erst aufmachen und diese Zeitkapsel lassen wir ihm auch mal aufmachen. Der Rubin kostet nur 30. Der orangene Topas 15. Die Frische wollen wir erstmal lassen. Denn dann können wir vielleicht noch einen Sonnensurferfrosch züchten. Und dann können wir mehrmals täglich 125 Simoleons durch Züchtung verdienen. Der Buntbarsch, den kann man so leider nicht essen. Der bringt nur 9. Dann haben wir ein Hämatit für 60. Und ein Simtanium. Ich finde diesen Namen immer sehr lustig. Ein Simtanium. Okay. Jetzt lassen wir ihn mal die beiden Dinge aufmachen. Sehr gut. Da hat er ein 
lächerlich winzige T-Rex-Ärmchen für 45 Simoleons gefunden und ein Dr. F. Das sind solche Sims-Trophäen. Die bringt 75. Das ist überdurchschnittlich. Meistens bringen die weniger. So, wie viel haben wir denn zusammen? 489. Davon können wir ihm auf alle Fälle schon mal eine Kühlbox kaufen. Kühlbox. So, dann nehmen wir natürlich die billigere. 145. So. Und pinkeln kann er im Busch und schlafen kann er auf den Bänken erstmal oder in einem anderen Busch. Was wir hier noch gar nicht haben, ist etwas für die Hygiene. Darum denke ich, wir kaufen ihm noch das billigste Waschbecken. Dann kann er sich nämlich mit Hände waschen und Zähne putzen so einigermaßen sauber hinkriegen. Und jetzt haben wir noch 224 Simoleons. Das reicht nicht für Betten. Nicht mal für die unbequemsten. Und es macht auch gar nicht so viel Sinn, so ein unbequemes Bett zu kaufen. Dann Jammert er nur und wir müssen ihm bald ein anderes kaufen. Also dieses Einzelbettini-Träume sollten wir für morgen anstreben. Für den nächsten Tag. Und lassen ihn diesmal auf so einer Bank schlafen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir ihm was zu essen geben. So, mein Lieber, jetzt kannst du eine schnelle Mahlzeit essen, und zwar ein Müsli. So. Und jetzt können wir ihm beim Essen zugucken. dass sein Sozial relativ niedrig ist. Das macht ihm nicht so viel aus, weil er ist ein Einzelgänger. Also er hat die Eigenschaften Einzelgänger. Das erleichtert ihm das Leben als Robinson. Er liebt die Natur und er ist fröhlich. Darum ist er öfters glücklich, obwohl er in einer schwierigen Situation ist. Oh, jetzt kann er das gleich abwaschen. Dann lassen wir ihn vielleicht noch eine Milch trinken. Da ist sein Hunger ganz gestillt. Da ist es ein Orangensaft. Na, auf jeden Fall trinkt er jetzt was. So, räum das mal auf. Ja, genau, in deinem neuen Waschbecken. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du dir da noch die Hände waschen und die Zähne putzen. Wenn wir da gleich anfangen, seine Hygiene zu verbessern, dann wird die gar nicht erst so schlecht. Und dann muss er sich nicht zehnmal hintereinander die Hände waschen, sondern nur zweimal hintereinander. Und später kriegt er dann noch eine Dusche. So. 
Der hat ja immer noch Hunger. Na, dann lassen wir ihn noch ein bisschen was essen. Die Milch hat nicht viel gebracht. Ein Joghurt vielleicht. So. Und während er isst, schalte ich mal ein neues Bestreben an, nämlich den freiberuflichen Botaniker. Denn ich lasse ihn gleich mal ein paar Löwenmäulchen pflanzen. Yes. Oh, yes. yes. Darum habe ich die auch noch nicht verkauft. So. Gucken, wo sind denn die Grenzen seines Grundstücks? Wahrscheinlich hier, wo der Briefkasten ist. So. Du räumst jetzt erstmal deine Müsli-Schale auf. Und wir pflanzen mal vier Löwenmäulchen. Das ist für den Anfang schon mal ganz gut. So. Okay. Pflanzen. Diese Löwenmäulchen kann er zwar hier auch in der Umgebung finden, aber wenn er die auf seinem eigenen Grundstück hat, kann er die weiterentwickeln und dann werden die Ernteprodukte wertvoller. Und darum lasse ich ihn die auch hier anpflanzen. Und später können wir in die Löwenmäulchen auch noch andere Pflanzen reinkreuzen. Und da kriegt man Drachenfrüchte, die sehr wertvoll sind. Kuhpflanzenbeeren. Aber jetzt erstmal bewässern, mein lieber Robin. Dieses eine können wir nochmal verkaufen. So. Sehr schön. Ja. Oh. Gut, sehr gut. Mal gucken. Oh, man kann schon wieder züchten. Jetzt züchten wir nochmal die beiden anderen. Und hoffen. Oh, diesmal kein Sonnensurfer. Frosch. Das klappt leider nicht bei jedem Mal. Da muss man ein bisschen geduldig sein. So, was machst du hier? Ich schlage vor, du gehst jetzt mal schlafen, lieber Robin. Und vielleicht ist es am bequemsten in diesem Busch, den du vor deinem Grundstück hast. Können dich die Wellen in den Schlaf wiegen. So. Hier ein Nickerchen machen. Oder gleich mehrere. So. Ja, immer mit der Ruhe. Da schläft er jetzt. Und auch du kannst jetzt ganz gemütlich einschlafen. Und beim nächsten Mal erleben wir den nächsten Tag von Robin und wie es mit ihm weitergeht. Schlaf gut und träum was Schönes. Gute Nacht. Ja.